ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടി സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ അറബിക് ലുക്കൈമത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ചൂട് മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ ചൂട് വേണ്ട ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക ഇനി ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഒരു ഇത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇനി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ മഞ്ഞ കളറിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കളർ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ചെയ്താലും മതി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ സമയത്ത് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മൈദ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുകൂടെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് കട്ട് എന്നുള്ള നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാൽ കപ്പ് വേണ്ടി വരില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അതിൽ കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം കൈ വെച്ച് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് മാവിൽ കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള ലുക്ക് മേത്തായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഒരു കട്ടി മതിയാവും കേട്ടോ കൂടുതൽ ലൂസും അല്ല എന്നാൽ കൂടുതൽ കട്ടി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ലായിട്ട് പൊങ്ങി വരിക അങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓയില് പാകത്തിന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അത് എടുക്കുന്ന ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ട കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഓയില് ഒരുപാട് ചൂട് കൂടുതൽ വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് പിന്നെ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കളറ് മാറിപ്പോകും എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പൊങ്ങി വീർത്ത് ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗവും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് കുറേ സമയം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോകുന്ന പ്രശ്നം വരും മീഡിയം
അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്